درنو اوریدون کو داو سردار محمد داود چه پا افغانستان که دیو نوی ریجیم درات پو پا مناسبت خپل وینات هست و آرون بی بی سی ویلد سرویس در نیوز او در لاست 24 آرز رد بای ایان گورتن Reports from India say there's been a coup in Afghanistan. Cambodia has introduced conscription for the first time. It's been revealed that President Nixon has microphones hidden in the White House to record his conversations. The British Parliament is debating today the visit of the Portuguese Prime Minister to London. Reports reaching India say there has been a political coup in the Kingdom of Afghanistan and that a former Prime Minister, Sardad Mohammed Daoud, has declared the country a republic. According to the reports, the proclamation was made in the broadcast on Afghanistan radio by Mohammed Daoud, who said the former government's policies were leading the country towards bankruptcy. He said changes were proposed, not something about genuine democracy. Mohammed Daoud also said that he intended to keep Afghanistan a non-aligned country and would not join any military bloc. King Zahir Shah, who succeeded to the Afghan throne when his father was assassinated, is in Italy. He went to Rome earlier this month after a private visit to Britain for medical reasons. Correspondent says that Mohammed Daoud, who is married to a sister of the king, has a reputation as a hard liner on the issue of self-determination from Pakistan, a territory inside the northwest frontier of Pakistan. Conscription into the Cambodian armed forces is to be India said there's been a political coup in Afghanistan and that it has been proclaimed a republic by a former Prime Minister, Sardar Mohammed Daoud. Mohammed Daoud to Aina Nansar, Pa Afghanistan Ke Elam Shu. Oost Pa Afghanistan Ba Jamhuriyat Elam Ya. گرانو اوریدن کتا اوریدن کی گی دا افغانستان دا جمہوریت اعلامیہ دا افغانستان نوے نظام پا طول حیوات کے پا پورا بری سرا حکم فرما دے دا افغانستان وطن پالون کے اردو پا پورا درائیت او قدرت پا حالات و باندے مسلط دے لما مرینو محسلینو او دا پوہنی دا شاگردانو او دا طول و گرانو خوندو اوریدن غختنے کی گی چیخ پل ورس پالوشوی کارونا سر دا سبانا تاقیب کندی گرانو ابدن کو اوست افغانستان دا جمہوریت دا اعلام پا بارکی دا کاغلی محمد داود دوائنا پختو مطن تاسو تا او رول کی گی بسم اللہ الرحمن محمد داود لخوا دا افغانستان دا دو دلار اعلام شو دا تول حواد دا خلق و لخوا شوی رہے او پر تول افغانستان کی نظم او امنیت تین دے وطن پرست آفغان خلق دخار پر طول سیمو کے دا آفغانستان دا زوان اردو او دا حق دا مشرامو چی پا حالات و باند مسلط دی دا گلانو پا گیدیو او جوان دے دوی آفغانستان او تل دوی دا جمہوریت ریجیم پا شارنو دیر زیاد تو تھر کلے کوی اسکری پا اوزونا پا قرانی و حالات و بیخی مسلط دی او دا دا وائر و پا ورزنے و چارو او دا خلق و پا کسب و کار کی کم زند ندے پیخشو که در ارتجا قیم وادوری او که در نور و عمال که او در مراجعی و در پارت را نستی دی پا پیر و دلو او پلرلو که خندون نشتا او در تل پشان جریان داری ترافیک پا نورمال دول روان دی او در حمل و نقل او ترافیک پا چارو که کم خند نریدن که گی طول خلق در معمول پشان در جندانه پا ورزنه و چارو بخت دی او در خلق و بطاق و راتاق باندی باندی زونه ندی لگو شوی 
رابی افغانستان د اسکایی او ملی مارشونو او وجیزو د خپرولو په ترڅ کې د سهار له شپږو بجو نه په خپرونو پال کړی دی او هر شیبه په کورنیو حالاتو باندې د اسکری پوځونو تسلط او په ټول هیواد کې د امنیت د ساتنې په باره کې خلکو ته ډاډ ورکوي او هغوی ته د امن نظم او امن د تامین سپارښت کوي زمان په ګران هیواد کې د لومړي جمهوریت د تاسیس خبر نن د نړۍ په بېلو بېلو بین المللي آژانسونو او راډیوګانو کې منعکس شو د شوروي اتحاد د تاس آژانس او د تهران راډیو په افغانستان کې د نوي نظام د منځ راتلو خبر خپور کړ او د کراچۍ راډیو د دغه خبر د خپرولو په ترڅ کې د ښاغلي محمد داود دغه جمله تکرار کړه چې دی او د ده ملګري به په هیواد کې په زړه پورې او درسته ډیموکراسي منځ راوړي آل انډیا راډیو د افغانستان د نوي رژیم د خبر د خپرېدلو په ترڅ کې د ښاغلي محمد داود د نن سهار د وینا دغه جمله تکرار کړه چې د افغانستان د سیاست لومړی اصل د نړۍ د ټولو هیوادو سره سوله او دوستي ده د انګلستان راډیو هم د ښاغلي محمد داود وینا په افغانستان کې د یو واقعي ډیموکراسۍ د منځ راتلو په برخه کې تکرار کړه او د ښاغلي محمد داود د راډیوي وینا دغه جمله یاده کړه چې د افغانستان سیاست په غیر منسلک پاتې شي او په کوم نظامي بلاک کې به شامل نشي د رویتر او فرانس پرس آژانسونو اوتریش راډیو او د آلمان غږ راډیو هم د افغانستان د نوي رژیم د منصراتو مربوط خبر د ښاغلي محمد داود د نن سهار د وینا په حواله خپور کړ ګرانه ورېدونکو اوس یو ځل بیا ستاسو توجه د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ته راګرځو د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی در تمام افغانستان برقرار می باشد مردم وطن پرست افغان در همه نقاط شهر از اردوی جوان افغانستان و رهبرانشان که بر اوضاع مسلط می باشند با دسته های گل و شعارهای زنده باد افغانستان و پاینده باد رژیم جمهوریت با حرارت زاید الوصف استقبال می کنند قوای اسکری بر اوضای داخلی کاملا مسلط بوده و جزئی ترین رکود در امور روزمره دبای رو کسب و کار مردم رونما نشده است عموم دکان های شهر و مارکت های تجارتی اهم از مواد ارتزاقی و سایر احتیاجات عامه بر روی مراجعین باز بوده و موانع در عرضه و تقاضا دیده نشده و مانند همیشه جریان داشت وضع ترافیک به صورت نرمال جریان و در امور حمل و نقل و ترافیک سکتگی دیده نشد عموم مردم طبق معمول مصروف امور روزمره زندگی بوده و قیود برگشت و گذار مردم وضع نشده است پراج افغانستان تا یه نشر مارش های اسکری و ملی و وجیزه ها از ساعت شش صبح به نشرات آغاز نموده و در هر لحظه از تسلط قوای اسکری بر اوضای داخلی و حفظ امنیت در سراسر کشور مردم را اطمینان داده به آنها را به تأمین نظم و امن عامه توصیه می نماید خبر مربوط به تاسیس نخستین جمهوریت در کشور عزیز ما امروز در آژانس های بین المللی و رادیو های ممالک مختلف جهان منعکس شد. آژانس تاس اتحاد و شوروی و رادیو تهران خبر مربوط به روی کار آمدن نظام جدید را در افغانستان پخش نموده و رادیو کراچی ضمن نشر این خبر این جمله شاهای محمد داود را نقل قول کرد که و یا همکارانش دموکراسی صحیح را در کشور توجه شما را به اعلامیه جمهوریت جلب می نماییم. نظام نوین افغانستان با موفقیت کامل در سرتاسر سر مملکت حکم فرما می باشد اردوی وطن پرست افغانستان با درایت و قدرت کامل بر اوضاع مسلط است از مامورین، محصلین، شاگردان معارف و تمام خواهران و برادران عزیز تقاضا می شود که کارهای محولهشان را سر از فردا دنبال نمایند در افغانستان کویت های سیاسی روی داده است و یکی از نخست وزیران پیشین سردار محمد داوود افغانستان را جمهوری اعلام کرده است نه این خبر را در رادیه افغانستان اعلام داشت و گفت که سیاست های دولت پیشین کشور افغانستان را به سوی ورشکستگی و افلاف سوق می داد. تا کنون از خود افغانستان مستقیما خبری به دست ما نرسیده است اما خبرهای رسیده به کشورهای همجوار تا چیست که در پایتخت شهر کابل چندین انفجار و رگبار اطلاعی های کوچک شنیده شد و تانک ها در خیابون ها حرکت میکرد کاره ای از گزارش ها حاکیست که حکومت نظامی اعلام شده است و مرز افغانستان با ایران، جماهیر شوروی و پاکستان مسدود گردیده است <تصفيق> 